Hi! Dahil bored ako ngayon sa ating pagkaka-quarantine at may time akong magkalkal ng kusina, gagawa tayo ng coffee crumble ice cream. Let's get started with our list of ingredients. We will need evaporated milk, condensed milk, all-purpose cream, two egg yolks, instant black coffee, raw nuts, and chocolate glaze as optional add-ons. For our utensils, we will be needing a large mixing bowl, wire whisk, spatula, chopping board, knife, at isang empty ice cream tub na re-refillan natin. Just make sure po na hindi ito ang may isda. For our first step, since gagamit tayo ng raw nuts, and in this case, walnuts ang napili kong gamitin, get a handful of nuts and roughly chop it. Next step, we will lightly toast the nuts sa ating stove top. The reason why we are doing this ay para lumabas ang natural oils ng ating nuts na magbibigay ng added flavor sa ating ice cream mixture. Set aside muna natin ang ating toasted nuts at isunod ang evaporated milk. Isali ng gatas sa ating mixing bowl. Magdira ng kaunti na gagamitin natin sa paglusaw ng instant coffee. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi tubig ang ginamit natin, ito ay para maiwasan ang pag-crystallize at mapanatiling smooth ang texture ng ating ice cream. Sunod nating isalin ang all-purpose cream sa ating mixing bowl. Gamitin ang wire whisk para mahalo ang gatas at cream ng mabuti. On a separate bowl naman, matihin ang egg yolks gamit ang pinidor. Sunod ay magpakulo ng tubig sa isang maliit na saucepan. Ipatong ang mixing bowl at tuloy-tuloy na haluin ang mixture hanggang sa uminit ito. Ang proseso ng paggamit ng heated bat na ito ay pinatawag na Ben Marie. Next, pag mainit na ang milk mixture natin, sumandok ng kaunti at ihalo sa ating egg yolk. Pag naihalo na ng mabuti, saka isali ng egg yolks sa ating milk mixture. Ang tawag naman sa proseso ito ay tempering the eggs para hindi mabigla ang itlog sa init at para maiwasan na maging scrambled eggs ito. Bakit tayo gumamit ng itlog? Ang itlog ay tutulong para maging smoky smooth ang texture ng ating ice cream. At dahil dito, maiiwasan din na maging yellow sa tigas yung ice cream pag hinaluan mo siya ng egg yolks. Sunod naman natin ihalo ang condensed milk at coffee. Depende sa ating preference. Do note na maalat ang evaporated milk na gamit natin. Ang alat ay nag enhance ng lasa ng ibang ingredients, kaya importante ang tikman ng mixture para hindi masobrahan ng tamis at pait. Haluin ng mabuti ang mixture hanggang sa mag-simmer ito. Pagkatapos, ilagay na ang nuts at tanggalin na siya sa apoy. Alamigin muna ang ice cream mixture bago ito isalin sa ating ice cream tub. Pwede na itong ilagay sa freezer at hahaluin natin ito after 2 hours. Okay! Ayan at inumaga na tayo. So tara, silipin na natin ang ating ice cream. Kagabi, after 2 hours, ay hinalo natin yung ice cream. So wala kasi tayong churner, kaya ginagawa natin ito. Ayan, makikita natin na nag-set na yung ice cream. Pero hindi pa talaga siya matigas. Kung hahaluin mo yan, makikita mo malambot pa yan eh. Pero hahaluin natin ito ulit para mas spread evenly yung mga walnuts. Perfect consistency din ito para ihalo ang Nutella spread natin.
Ayan. So, after natin na ilagay ang ating Nutella spread, ibabalik na natin siya ulit sa freezer at mamayang merienda time, ready na ang ating ice cream. Finally, heto na at ready to serve na ang ating coffee crumble ice cream. Maraming salamat sa inyong panonood. For questions and suggestions, just leave a comment below and don't forget to like and subscribe.